السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمست برشمشا ایک مطر شی محان اللہ رب العالمین جنہ جا اللہ رب العالمین اما در کے اس کے او بگو تو دین گلور موتو مسجد نبوبیر خطبار انو بات بانگلا بھاشا شنر جنہ بوشار توفیق دیئے چھن شی جنہ محان اللہ تعالی شکر آدائی کرے شکر لی بلشی الحمدللہ او تو پر صلاة من سلام پوری اما در رسول روپور جا کے اللہ رب العالمین منونی تو کرے چھن اے مانوب جاتی کے शुद्ध मानव जाति नॉय जीन जाति के हो अंधकार पथ के आलू पथ देखा न जन्नो अम्रा शेरा सुलू रुपा शुकली पुरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंदूक कौन आज के मस्जिद नबोबीते जिनी खुदबा दिए से अंतिनी होले एमोन एक जन खतीब जिनी शर्बा प्रथम ए ही मस्जिद नवोबित है तीनी खुद बादीलें अस्के ये प्रथम तीनी खुद बादीलें तन नम होते हैं फजीलत शेख अहमद बिन तालब बिल मस्जिद तीनी अनेक दिन जब बहुत इमाम मस्जिद नवोबित है किंतु तीनी को कहनो खुद बादें नहीं ये प्रथम तीनी खती भी शबे मुल्ला इन पे चल ये जीवन एर ये प्रथम खुद बाद आखिरी धौरा मर जाता। अमर आज के ए विषय रिपोर्ट जे खुद बाजी हुए से तारुन बात सुन बोइंग शाल्ला अल्लाह रब्बुल अलामीन जनो ये उन बात थे कि आमादेर जनो कोल्लम दान करें आमीन। क्यों भाई रामर? अल्लाह रब्बुल अलामीन ए कुरान के नज़ील करे चेन कारुपोर बिश्नो बी मुहम्मद सल्लल्लाहु � कि प्रभाव मानव जीवने ऐट अल्लाह ताला ताके जानिए दिए चेन एमों कि अल्लाह रब्बुल अलामीन तारे एक किताबेर मध्य में एमों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर ज़बान एर मध्य में मानव जाति के वो जानिए दिए चेन जे अन्नल कुरान इस्मतुन लिमानी इत्तसम बिही ओहुदन लिमानी तदाबिही कु अपना के रखा कर बे, समस्त अंधकार पत्थे के, समस्त विपत्त मुसीबत थे के, ए कुरान दंशर पत्थे के अपना के रखा कर बे, एमोंटी जब व्यक्ति ए कुरान के आकर धोर बे, ए कुरान तार जन्नत हो बे रखा को बहुत, रखा कारी मनुष्य के रखा कर बे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बबे ए कुरान एमोंन एक ची किताब जहोत्� जब व्यक्ति कुरान दारा हदायतर पौध ग्रहण करे, ये कुरान होते हैं हिरजुन मिनन नारे लिमानी तबाहु, कुरान ये तो होते हैं अश्रेय स्थल जहाँ नाम थे के बाचार, जब व्यक्ति ये कुरान के अनुशरण करे, अनुरु अनुरु लिमानी स्थाना लिमानी स्थाना रोबी ही, कुरान होते हैं आलो, जब व्यक्ति ये कुरान दारा आलो ग्रहण और शिफा उल्लिमा फिर सुदूर अंतरेर रुगेर प्रतिशेदक अंतर रुगेर कुनो चिकित्सा से कुनो डॉक्टर पे चेंड नहीं किंतु अल्लाह ताला एक किताब दिए चेंड जे किताबेर काज होच्छे शिफा उल्लिमा फिर सुदूर अंतरेर जो तो रुगा से ए रुगे ए रुग निरामय कर बे ए रुग प्रतिशेदक हिसाबे ए रुगेर जो नो कास कर बे क एक उरान होते हैं खुदा वो रहमत अल्लीर मुमिनीन मुमिंदर जन्नो पौध पौधेर आलोर पौधेर दिशारी एवं एवं रहमत शुरू अल्हम्दुलिल्लाह शुतरंग मुमिंगन जो दी कुरान के पोरे कुरान के आक्रित हो रहे तो वो ले तारा की पाबे रहमत पाबे अल्हम्दुलिल्लाह अमार भाई रा अल्लाह रब्बुल अल्लामी तार बंदा दिल के � जानार पड़े कुरान जा हलाल करे से शेटा के हलाल हिस्से भई मानव जाति ग्रहण कर बे कुरान जा हराम गुसना करे से शेटा के हराम हिस्से भई तारा ग्रहण कर बे उन्होंने कुरान दारा 
তারা উপদেশ গ্রহণ করবে জীবনকে গঠন করবে এই আদেশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে দিয়েছেন এভাবে তিনি ভূমিকা স্বরূপ কোরআনের ব্যাপারে তিনি কথা বলছেন আর আমি যেটা মনে করছি যে আজকে সর্বপ্রথম তিনি খুতবা দিচ্ছেন এই খুতবাতে কোরআনের মর্যাদা কোরআনকে আঁকড়ে ধরার মর্যাদা নিয়ে তিনি কথা কেন বললেন কারণ তিনি আসলে মূলত কোরআনের কারণেই মসজিদ নববীর তিনি ইমাম হয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম যে মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছেন সেই মেম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি আজকে খুতবা দেওয়ার তৌফিক পেয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম যে মেহরাবে দাঁড়িয়ে তিনি ইমামতি করেছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি মামতি করছেন এই যে পদ মর্যাদা এই যে সম্মান মর্যাদা এই যে তার মাথাটিকে আল্লাহ তারা উঁচু করে দিয়েছেন কিসের জন্য এই কোরআনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তিনি আজকের এই বিষয়টি তার জীবনের সর্বপ্রথম খুতবাটি কোরআনের মর্যাদা নিয়েই কোরআনকে আঁকড়ে ধরার মর্যাদা নিয়েই তিনি বলেছেন আমি এইটাই অনুধাবন করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াদা দিয়েছেন আজাব থেকে বাঁচাবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আলহামদুলিল্লাহ এ কোরআন এমন একটি কিতাব যে কিতাব দ্বারা একজন মানুষ তার রবের সাথে ব্যবসা করে যে ব্যবসায় শুধু লাভ আছে কোনো লোকসান নেই এর দ্বারা তারা দুনিয়াতে আখেরাতে বিরাট ভাবে লাভবান হবে এই ওয়াদা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দিয়েছেন সেই সাথে এই কোরআন তাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে আলহামদুলিল্লাহ এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব সুরা ফাতিরের ২৯ থেকে নিয়ে তিনি চৌত্রিশ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন খুতবাতে যে আয়াতগুলি সম্পূর্ণরূপে কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন এবং এই কোরআন দ্বারা যে এই জাতির পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এই জাতি যে আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে সেটাও কিন্তু এই আয়াতগুলির মধ্যে রয়েছে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর কিতাবকে তালাত করবে দেখেন তিনটি কাজ কয়টি কাজ লক্ষ্য রাখুন যারা আল্লাহর কিতাবকে তালাত করবে এবং নামাজ আদায় করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে প্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে তারা খরচ করবে যদি এই তিনটি কাজ তারা করে আল্লাহ বলেন এমন ব্যবসা তারা করছে এমন ব্যবসার আশা তারা করছে যে এই ব্যবসায় কখনো কোন লস নেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কর্মের প্রতিদানকে পরিপূর্ণ রূপে দিবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তালা তার আপন অনুগ্রহে আরো প্রতিদানকে বৃদ্ধি করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ এর মানে কাজের যতটুকু প্রাপ্য আপনি তা তো দিবেন আল্লাহ বলছেন আমার অনুগ্রহে আমার দয়ায় আমি আর অনেক বাড়াই দিব আলহামদুলিল্লাহ কারণ ইন্নাহুর আল্লাহ তালা গফুর ক্ষমাশীল সাকুর মানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী এই আয়াত আল্লাহ তালা বর্ণনা করার পরে শেষে আবার গফুর ও সাকুর বললেন কেন কারণ গফুর হচ্ছে ক্ষমাশীল এর মানে আপনি আল্লাহর কোরআনকে তেলাওয়াত করবেন এরপর অবশ্য আপনাকে কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে মানতে হবে কিন্তু যে আপনি পরিপূর্ণ মানতে পারবেন কখনো ভুল হবে না এমনটি নয় এই জন্য আল্লাহ তালা বলে দিলেন যে আমি গফুর তোমাদের এই কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করতে গিয়ে গুণা হতে পারে কখনো ভুল ত্রুটি হতে পারে কখনো পদস্খলন ঘটে যেতে পারে পা কখনো পিছলা খেতে পারে পিচ্ছিল্ল হতে পারে সেই সব ভুলগুলোকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ক্ষমা করে দিবেন সাকুর মানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী তোমরা দুনিয়ার জীবনে যতই আমল করো তারপরও সেটা হচ্ছে অতি সামান্য ওই সামান্য আমলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন গ্রহণ করবেন এবং অনেক গুরুত্ব সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেটাকে তিনি গ্রহণ করবেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য সাকুর অল্পতেই তিনি বান্দাকে বিরাট ভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ যা সুরা ফাতিরের উনত্রিশ এবং ত্রিশ নম্বর আয়াত পড়লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো বলছেন সুরা ফাতিরের বত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে যে আপনারা বাড়ির দিকে পড়ে দেখবেন সুরা ফাতিরের 
29 থেকে নিয়ে 34 আয়াত পর্যন্ত সেখানে মূল্যবান কথাগুলো আছে যে আমি এরপরে আমি এই কিতাবের উত্তরাধিকারে করেছি আমার বান্দাদেরকে এর মানে এই উম্মতকে উম্মতি মুহাম্মাদীকে আল্লাহ উত্তরাধিকারী করেছেন এই কিতাবের বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তবে এই কোরআনকে সবাইকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে না তাদের মধ্যে সবাই সমানভাবে কোরআনকে আঁকড়ে ধরে না তিনটি শ্রেণীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভক্ত করেছেন কয়টি শ্রেণী তিনটি শ্রেণী আল্লাহ বলেন ফামিনহুম জালিমুল নাফসিহি আমিনহুম মুক্তাসিদ আমিনহুম সাবিকুম বিল খাইরাতি বিইযনিল্লাহ যে তিনটি অবস্থা কোরআনকে যারা আঁকড়ে ধরে তাদের কয়টি অবস্থা অথবা এই উম্মতের মধ্যে কোরআনের প্রতি যারা ঈমান এনেছেন ঈমান আনার পরেও তাদের অবস্থা কয়টি তিনটি এক নাম্বার ফামিনহুম জালিমুল নাফসিহি যারা নিজেদের উপর জুলুমকারী এর মানে তারা ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে কিন্তু দেখা যায় কখনো কখনো কোনো হারামে তারা লিপ্ত হয়ে যায় এজন্য তারা জালিমুল লিনাফসিহি নিজেদের উপর জুলুমকারী এক তবে তারা কুফরি এবং শিরিক করে না কি গুনাহ করে না বলুন কুফরি এবং শিরিকের গুনাহ তাদের মাঝে নেই তবে তারা গুনাহ করে ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করার পরে তাদের অনেক ক্ষেত্রে গুনাহ হয়ে যায় এগুলো এক দুই নম্বর আমিনহু মুক্তাসিদ যারা হচ্ছে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী কেমন তারা হারাম কাজ করে না এবং ফরজ ইবাদতগুলো ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে তবে তারা নফল ইবাদত যে খুব বেশি করে তা নয় মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী তিন আমিনহুম সাবিকুম বিল খাইরাতি আমিনহুম সাবিকুম বিল খাইরাতি বিইযনিল্লাহ আর তাদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে যারা খুব কল্যাণের দিকে প্রতিযোগিতাকারী দ্রুতগামী তবে কিভাবে তারা এইভাবে কল্যাণকর কাজ করে মানে ফরজ ইবাদতও তারা যথাযথভাবে আদায় করে সেই সাথে হারাম থেকে তো বেঁচে থাকেই রাত এবং দিন তারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নফল ইবাদতের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এই রকম মানুষ তারা এবার আল্লাহ বলছেন যে বিইযনি কিভাবে বিইযনিল্লাহ এই যে তারা এত বেশি ইবাদত করছে আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হচ্ছে এটা কিভাবে বিইযনিল্লাহ আল্লাহ তৌফিক আলহামদুলিল্লাহ এর মানে তারা যেন বেশি ইবাদত করার পর এটা মনে না করে যে আমরা খুব একটা কিছু হয়ে গেছি আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি এটা যেন মনে না করে বরং আল্লাহ তৌফিকেই তারা পাচ্ছে তারা যেন আল্লাহ শুকুর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আল্লাহ বলছেন যে দালিকা হল ফজলুল কবির এটাই হচ্ছে বিরাট বড় একটি অনুগ্রহ বিরাট বড় পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন যে তিনটি শ্রেণীতে এই উম্মত বিভক্ত যারা ইমান এনেছেন তারা তারপরেও ওই যে যারা মাঝে মধ্যে গুনা করে হারামে লিপ্ত হয় তবে কুফুর এবং শিরিক করে না তারাও কিন্তু কোথায় যাবে জান্নাতে যাবে আলহামদুলিল্লাহ তারাও জান্নাতে যাবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা যখন জান্নাতে যাবে তখন জারান্নাতে যাওয়ার পরে তারা শুকর আদায় করবে সমস্ত জান্নাতিরা হাজান তারা বলবে সকল প্রশংসা একমাত্র সেই সব তার জন্য আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করেছেন এখন আর তাদের কোনো চিন্তা নাই কোনো টেনশন নাই আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তারা সেদিন আল্লাহ প্রশংসা করবে সেই সাথে তারা আবার আল্লাহর আসমা ও সিফত দিয়েও প্রশংসা করবে ওই যে একটু আগে আল্লাহ বললেন না যে ইন্নাহ গফুর শাকুর বললেন না যে কোরআনের আমি তাদেরকে এই রিওফিয়ান মুজুর ফাদলি তাদের কর্মের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দিব সেই সাথে আমি আবার তাদেরকে আমি আরো বাড়াই দিব আমার অনুগ্রহে আমি কেন বাড়াই দিব ইন্নাহ গফুর উন শাকুর আমি আল্লাহ তালা নিজে গফুর ক্ষমা করে দিয়ে গুণা করি আবার শাকুর অল্প আমলেই গ্রহণ করে সেটাকে অনেক বেশি প্রতিদান দেয় এই যে আমার গুণ এই কথাটি আবার ওই জান্নাতবাসীরা স্বীকার করবে পরে রায়তে আল্লাহ তালা চৌত্রিশ নম্বর রায়তে বলছেন যে জান্নাতিরা আল্লাহর প্রশংসা করার সময় বলবে যে আল্লাহ তো আমাদের সব চিন্তা দূর করে দিয়েছেন তার প্রশংসা করছি তবে ইন্না রব্বানা লাগাফুর শাকুর আমাদের রব হচ্ছে গফুর ক্ষমাশীল তিনি আমাদের কত গুণা হয়ে গেছে জীবনে চলতে গিয়ে এই গুণাগুলি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তিনি গফুর শাকুর আমরা আর দুনিয়ার জীবনে কি আমল করেছি সব আমলগুলিকে আল্লাহ কবুল করেছেন আর এত বেশি গুণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন যে ওই সামান্য আমল দ্বারা এত বিশাল মর্যাদার জান্নাতে আমরা কখনো প্রবেশ করতে পারতাম না সুবাহান আল্লাহ এই জন্য জান্নাতিরা এই এই আল্লাহ রাসমা ও সিফত দিয়ে আল্লাহ প্রশংসা করবে গফর ও শাকুর এই জন্য আমরাও বলতে পারি আল্লাহ বলুন হে আল্লাহ তুমি গফর শাকুর 
গফুর মানে আমাদের গুণাগুলি কিন্তু তুমি মাফ করে দাও শাকুর আমরা যাই কিছু কিছু আমল আমরা করে থাকি এগুলোকে তুমি তোমার শাকুর নামে রুসেলা করে কবুল করে নাও আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা সুতরাং এই কোরআন হচ্ছে এমন একটি কিতাব যা কোন বান্দা যদি আঁকড়ে ধরে তাহলে কোরআন ওই মানুষটিকে সরল সঠিক পথ দেখাবে এবং দুনিয়ার জীবনেও সে কিন্তু মহা পুরস্কার পাবে আলহামদুলিল্লাহ এ সম্পর্কে আল্লাহ রবুনায়ন আমিন সুরা নিসার এক শত এক শত চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন সুরা নিসার আপনি সত্যের উপর বিচল আছেন আপনি এটা যারা প্রমাণ করবেন আপনি যেই পথে আছেন সেটা হচ্ছে হক সেটা হচ্ছে আলুর পথ আপনি নূরের উপর আছেন আপনি আল্লাহ পথে আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য কোরআন হচ্ছে দলিল আল্লাহ বলছেন আর আমি আল্লাহ তালা তোমাদের কাছে স্পষ্ট নূর নাজিল করেছি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন আলো কোরআনই হচ্ছে দলিল আল্লাহ বলেন সুতরাং ফাম্মাল্লাদিন আমান বিল্লাহ যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে ও আতাসম বিহি আল্লাহ তালাকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরবে মানে কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ তালার ইবাদত করবে জীবনকে গঠন করবে তাহলে আল্লাহ তালা উচিরি তাদেরকে আল্লাহ রহমতে এবং অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তাদের থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ মুসিবতকে উঠিয়ে নিবেন এবং অসংখ্য কল্যাণ তাদেরকে দান করবেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং দুনিয়াতে যদি আপনি কোরআনকে পড়েন আঁকড়ে ধরেন আমল করেন শিখেন শিখান এগুলো যদি করেন তাহলে আল্লাহ তালা অচিরেই আপনার পরিবারে আপনার ব্যক্তি জীবনে আপনার সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ তালা কি দিবেন অসংখ্য কল্যাণ দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নিজে বলেছেন ও চিরেই আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ রহমতে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন আলহামদুলিল্লাহ এর মানে আল্লাহ তো অনেক কল্যাণ দিবেন সেই সাথে অসংখ্য বিপদ মুসিবত গুলো আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিবেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তালা সরল সঠিক পথ দেখাবেন আলহামদুলিল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে অনেক সৎ আমল করার তৌফিক আল্লাহ তালা দুনিয়াতে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ তারা সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারবে শিরিক এবং কুফর থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করবে এভাবে তারা অসংখ্য কল্যাণকর কাজের উপর জীবনকে গঠন করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ এ বন্ধুগণ এ কোরআন হচ্ছে এমন একটি কিতাব যা হচ্ছে বরকতময় কেমন কিতাব বরকতময় আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে শুধু বরকত আর বরকত পুরোটাই বরকত এ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লা আলম সুরা আন আমার এক শত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে বলছেন मानले बरकत कुरान पथे चलने बरकत एटार मध्य शुद्ध बरकत और बरकत अपनी निजे शिखब बरकत पापर स्त्री सन्तान के कुरान शिखा बरकत पापर परिवार कुरान तलात हो उपदेश ग्रहण कर कुरान हम बरकतमी गवेषणा सहित ग्रहण करी আমার ভাইরা এই কোরআন শুধুমাত্র মানুষ আমরাই যে শুনি তা না আমরাই যে কোরআন পড়ি আর কোরআন দিয়ে দাওয়াত দেই এমনটি নয় বরং কোরআন জিনেরাও শুনে তারা এই কোরআনকে মানুষের কাছে কি বলে তাদের জিনদের কাছে এই কোরআন দ্বারা দাওয়াত দেয় আলহামদুলিল্লাহ এ সম্পর্কে সুরা জিন এবং সুরা আহকাফের ২৯ ত্রিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বিবরণ দিয়েছেন যে সুরা জিনার দুই নম্বর আল্লাহ তালা বলছেন এক এবং দুই নম্বর যে কুল উ যখন তুমি বলে দাও যখন আমার কাছে ওহি নাজিল করা হলো তখন ইস্তামা ফারু মিনাল জিন্নি জিনের একটি দল চলে আসলো কোরআন শোনার জন্য রাসুলের কাছে এবং তারা এই কোরআন শুনে বলল আমরা সামিহিনা কোরআন আজাবা আমরা একটা আশ্চর্য ধরনের কিতাব শুনলাম সুবাহ 
কোরআন তো আশ্চর্য কোরআনের ভিতরে যে অর্থ আছে কোরআনের ভিতরে যে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে কোরআনের মধ্যে যে উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে মানুষের উপর যে বিধান এবং বিধানগুলো যে কত ন্যায়পরায়ণ কত উন্নত কত তাদেরকে শান্তির দিকে এবং সম্মান ও মর্যাদার দিকে আহ্বান করে এগুলো শুনে জেনারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল সুখ শান্তির কথা বলা হয়েছে জান্নাত জাহান্নামের কথা আসছে তখন তারা বলছে আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখায় এরপর আমরা ইমান আনলাম আর ইমান আনার পরে দেখেন সাথে সাথে কি বলছেন ওলা নুশ্রিকা বিরবিনা হাদা কি বলছেন ওলা নুশ্রিকা বিরবিনা হাদা আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না সুভান আল্লাহ বলছেন কখনো আমরা আমাদের রবের সাথে শরিক করব না শরিক করব না সুবাহান আল্লাহ সাথে সাথে বুঝে গেলেন কিন্তু কত কপাল করা মুসলমান আছে কোরআন পড়ে হজেও আসে আবার কবরে গিয়ে শেষ দাও দেয় এরপরে অলিয়া উলিয়াদের কবরে গিয়ে জবায়ু করে বলে অলিয়া উলিয়ারে আমাদেরকে জাননাতে রিয়ে যাবে জাহান নাম থেকে বাঁচাই দিবে মরার পরেও তারা আমাদেরকে কবরে সোয়াল জবের সময় সাহায্য করবে আমরা দুনিয়াতে যখন বিপদে মুসিবতে থাকি তখন তারা আমাদের তাকে সারা দেয় আমাদেরকে সাহায্য করে বলুন নাউজুবিল্লাহ জেনেরা কোরআন শোনার সাথে সাথে তারা বলছে কখনো আমরা আমাদের রবের সাথে সিঁড়ি করব না সুবাহান আল্লাহ আমি যখন জিনের একটি দলকে আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম যে তারা কোরআনকে শুনল কোরআনকে শুনতেছিল তারা ইসলামিউল আল কোরআন কোরআনকে তারা শুনল শোনার জন্য আসলো যখন তারা উপস্থিত হয়ে গেল সেখানে জিনারা একে অপরকে বলে দিল আংশিত চুপ কর কোরআন তাহলে চুপ করো মানে মনোযোগ দিয়ে কোরআনটাকে তোমরা শোনো আলহামদুলিল্লাহ মনোযোগ দিয়ে ফালাম্বা খুদিয়া যখন কোরআন আয়াত তালাওয়াত করা শেষ হয়ে গেল নবীজির তখন তারা তাদের কমের কাছে ফিরে গেলেন এবং তারা মুংজিরিন ভীতি প্রদর্শন করছেন কমকে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য কোরআন দিয়ে তারা দাওয়াত দিচ্ছেন কি কি বলতেছেন দেখেন সেটাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ এই কিতাবের পূর্বে যা এসেছে সবগুলিকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয় এই কিতাব এমন একটি কিতাব আমরা শুনেছি ইয়াহাদিল আল হাক কি এই কোরআন সত্যের পথ দেখায় কোন পথ দেখায় কোরআন কোন পথ দেখায় সত্যের পথ দেখায় এবং সরল সঠিক পথ দেখায় আলহামদুলিল্লাহ হে আমাদের কম আল্লাহর দাওয়াত কে তোমরা গ্রহণ করো আল্লাহর ডাকে তোমরা সারা দাও এবং কোরআনের প্রতি ইমান আনো তাহলে লাভটা কি হবে কোরআন <laughs> দিলে তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি শুধু পরিবারে সিডি বিসিডি তারপরে আরো যতগুলো আছে গান বাজনা শোনার জন্য আরো যত কিছু আছে আনন্দ ফুর্তি করার জন্য কিনে দেন তাহলে এগুলো দ্বারা কোরআনের বিপরীত দিকে শয়তানের দিকে আপনি কি করলেন আহ্বান করলেন বরং কোরআন শিখান কোরআনের পথে তাদেরকে ডাকেন আপনি বরকত পাবেন আপনার পরিবার সবাই বরকত পাবে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা কোরআন শোনার ব্যাপারে ইমাম সাহেব একটা আদব বললেন যে কোরআন শুনতে হবে কিভাবে খুব মন দিয়া কিভাবে কোরআন যখন পড়বেন মনোযোগ দিয়ে পড়বেন কোরআন যখন আমরা শুনব তখন খুব অন্তর দিয়া শুনতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে ইন্নাফি দালিকালিমান কালবুন মানে এই উপ এই কোরআনের মধ্যে উপদেশ ওই ব্যক্তির জন্য রয়েছে যে ব্যক্তি রয়েছে আর কি কল মানে জীবিত কল্প লাগবে মৃত কল হলে হবে না কোরআন দ্বারা কোন উপদেশ গ্রহণ করে না কল এত শক্ত হৃদয় কোরআনের শুনলে তার মন নরম হয় না এইরকম হৃদয় দিয়ে কোন মানুষ কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না 
বরং আল্লাহ বলছেন পবিত্র একটা আত্মা লাগবে অথবা যে ব্যক্তি কোরআন কোরআনের দিকে তার মানে ওই এই কি বলে শ্রবণ শক্তিকে ঝুলন্ত করে দেয় শুনে ভালোভাবে যে কোরআনটা ভালোভাবে শুনে অখুয়া শাহিদ এবং সুপস্থিত থাকে মানে তার হৃদয়টি কোরআন যখন শুনে ওই কোরআনের দিকে ঝুলন্ত থাকে একে একদম উপস্থিত মানে এই রকম ভাবে যদি আমরা কোরআন শুনি তখন এই কোরআন দ্বারা আমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবো কিন্তু আমি কোরআন পড়ছি শুনছি আমার মন অন্য দিকে তাহলে কিন্তু আমি কোরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবো না এটাই হলো কোরআন তালাতের আদব কোরআন শোনার আদব আমার বন্ধুগণ এ কোরআন যদি কোন মানুষ পড়ে তাহলে সর্বপ্রথমে যে বিষয়ে জানতে পারবে সেটা হলো আল্লাহ তালার পরিচয় জানতে পারবে আল্লাহর ক্ষমতা জানতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ কেননা গোটা কোরআনটি আল্লাহ তালার পরিচয় বহন করেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পরিচয় কোরআন এরপরে আল্লাহ সম্মান মর্যাদা জানবে আল্লাহ কি আদেশ করেছেন সেগুলো জানবে সেই সাথে আল্লাহকে নিষেধ করেছেন এগুলো সবই জানতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং এই কোরআনকে গুরুত্ব সহকারে তালাত করা উচিত যদি কোন মানুষ এই কোরআনকে গুরুত্ব সহকারে তালাত করে শুনে তাহলে তার অন্তরে কোনো রূপ থাকবে না এবং সে টাকা পয়সা না থাকলেও সে ধনী মানুষ আলহামদুলিল্লাহ ইমাম সে বলেছেন ফাস্তাখানা বিলা মাল সে ধনী হয়ে যাবে সম্পদ না থাকলেও সুবাহ মনে ধনী বড় ধনী ভাই এরপরে সে মানুষ যেখানে একাকিত্ব মনে করে নিজেকে যে আমার কেউ নাই কিন্তু এই কোরআন যে ব্যক্তি পড়বে তার কেউ না থাক নিজেকে খুব বন্ধু মনে করবে যে আমার একটা বন্ধু আছে কোরআন আলহামদুলিল্লাহ আমার সাহায্য আমার রব আছে আলহামদুলিল্লাহ তখন পৃথিবীর কেউ তার সাথে না থাক সে পৃথিবীতে সবচেয়ে নিজেকে শক্তিশালী ও সুখী মানুষ মনে করবে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনটি হচ্ছে এমন তাই কোরআন আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এখানে প্রথম খুতমা শেষ দ্বিতীয় খুতমা ইমাম সাহেব কোরআন পাঁচের কিছু ফজিলত এবং মর্যাদা নিয়ে এসেছেন যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে কোরআন যারা পড়ে তাদেরকে তিনি তার বিশেষ বান্দা রূপে তার একদম খুব নিকটবর্তী বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেছেন সুবাহ আল্লাহ এ সম্পর্কে এই সম্পর্কে ইবনে মাজায় দুই শত পনেরো নম্বর হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইন্নালিল্লাহি আহলি নামিনা নাস মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে আল্লাহর আহাল আল্লাহর কোনো আহাল আছে নাকি আল্লাহ আল গ্রহণ করেছেন মানুষের মধ্যে আহাল সাহাবাগন বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ কারা আল্লাহর আহাল মানে আহাল মানে আল্লাহর পরিবার মানে আল্লাহ খুব খুব খাস বান্দা কারা তারা তখন নবীজি বললেন হুম তারা হচ্ছে আহলুল কোরআন যারা কোরআনের আহাল কোরআন যারা পড়ে কোরআন যারা বুঝে কোরআন নিয়ে জীবন গঠন করে হুম আহলুল্লাহ এরাই তো হচ্ছে আল্লাহর পরিবার সুবাহ অহ এবং তারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা সুতরাং কোরআন ব্যতীত আমরা আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসাবে কখনো স্থান পাব না কিন্তু আমাদেরকে অনেক মানুষ বলে কোরআন পড়বেন না ভাই কোরআন পড়লে বিপদ হয়ে যাবে উল্টা পাল্টা বুঝবেন কোরআন পড়বেন না কোরআন থেকে দূরে থাকবেন নাও জুবিল্লা কোরআন পড়ব বুঝব ওলামাই কেরামদের কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করব আর কোরআনটা এমন একটা কিতাব কোনো ব্যক্তি যদি রিডিং পড়ে আর কোরআনটা যদি এমনি পড়েও তবু সে সোয়াব পাবে আলহামদুলিল্লাহ তার মনের মধ্যে একটা শান্তি আসবে যদি এমনিও পড়ে অর্থ বুঝে পড়লে তারও আসবে আর যে কোনো ব্যক্তি কোরআন পড়বে তার জ্ঞান অনুযায়ী কোরআন থেকে সে উপদেশ নিতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ যার যত জ্ঞান বেশি যার যত হৃদয় পবিত্র তত বেশি জ্ঞান পাবে কোরআন থেকে কিন্তু কোরআন আপনাকে পড়তে হবে আলহামদুলিল্লাহ বোঝার চেষ্টা করতে হবে তবে নিজে নিজে ব্যাখ্যা করলে তো অবশ্যই পথ কষ্ট হবে কিন্তু কোরআন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন করব না মানুষকে এই কোরআন যদি কোনো মানুষ পড়ে দুনিয়াতে তাহলে আখেরাতেও সে কোরআন পড়বে আর তার মর্যাদায় উঠে যাবে আলহামদুলিল্লাহ এ সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আলাই সাল্লাম বলছেন যে কোরআন যে ব্যক্তি পড়ে সোহেবুল কোরআনকে বলা হবে ইকরা অর তাকি কোরআন পড়ো এবং উপর উঠতে থাকো অরত তিল কামা কুন্তা তোরা তিল ফির দুনিয়া তুমি দুনিয়াতে যেভাবে কোরআনকে তার তিল সহকারে সুন্দর করে তাজবিদ সহকারে পড়তে এইভাবে আজকে পড়তে থাকো তোমার স্থান হচ্ছে তোমার স্থান হচ্ছে জান্নাতে তোমার যেই জায়গায় গিয়ে তোমার কোরআন আয়াত শেষ হবে সেখানে গিয়ে হচ্ছে তোমার স্থান সুবাহ এই জন্য যে যতটুকু কোরআন পড়বেন ওই অনুযায়ী আপনার জান্নাত আসবে কাজে কোরআনকে বেশি করে মুখস্ত করা পড়া দরকার আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুক আমিন আমার বন্ধুগণ এই কোরআন যদি আপনি পড়েন একটা আয়াত যদি সকালবেলা পড়েন তাহলে আপনার জন্য বিরাট সোয়াব আছে কেমন সোয়াব বিরাট সোয়াব রাসুল্লাহ সাল্লাম দৃষ্টান্ত দিয়ে সাহাবাহ কেরামদেরকে কোরআন শেখার কোরআনের একটি আয়াতের কি মর্যাদা তা তাদেরকে শিখিয়েছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন সহি মুসলিমের আট শত তিন নম্বর হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আলাই সাল্লাম তিনি একবার সাহাবা সাহাবাদের কাছে গেলেন কোন সাহাবা যারা ছিলেন আসাবু সুফা আসাবু সুফা নাম শুনেছেন না আপনারা গরিব সাহাবাহ কেরামগঞ্জ যারা নবীজির 
মসজিদে তারা রাত্রি যাপন করতেন দিন রাত ছিলেন নবীজির দরবারে যা আসতো খাওয়া দাওয়া তাই তারা খাইতেন এর বেশি না তারা তাদের কাছে নবীজি গিয়ে বলেন শোনো তোমাদের কে আছে পছন্দ করে যে ওই যে আকিক নামক স্থান অথবা বুথহা নামক স্থানে যদি যায় যাওয়ার পরে সেখানে বিনা কতাইনি কাউমাওয়াইনি জাহরাওয়াইনি প্রতিদিন কয়দিন প্রতিদিন ওই ওই আকিক এবং এই বুথহা নামক স্থানে যায় এরপরে খুব মোটা তাজা খুব দামি মানের ভালো ভালো দুইটা উট নিয়ে আসে দুইটা প্রতিদিন কয়দিন প্রতিদিন যার দুইটা ফ্রি ভাবে নিয়ে আসে তোমাদের এটা কি কেউ পছন্দ করে কারণ তারা তো গরিব সাহাবা তাদের টাকা নাই পয়সা নেই কিছু নাই তখন আর ওই উটগুলি কিভাবে নিয়ে আসে এটা অন্যের কোন হক নষ্ট করে না ফি গৈরি কোন গুণা নেই কোন পাপ নেই ওনা কত রহমিন কোন আত্মীয়ত সম্পর্ক ছিন্ন করেও না কোন মানুষের হক না ওই জায়গায় যা উট আছে দামি দামি উট বাইসা বাইসা দুইটা উট নিয়ে আসে প্রতিদিন এটা তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে তোমাদের কেউ সকাল বেলা মসজিদে যাবে কোন সময় যাবে সকাল বেলা মসজিদে যাবে এরপরে সেখানে গিয়ে কোরআনের মাত্র দুটো আয়াত শিখবে কয়টি আয়াত মাত্র দুটো আয়াত এভাবে যদি তিনটি আয়াত শিখে তাহলে তিনটি উটের চাইতে উত্তম যদি চারটি শিখে অনুরূপ ভাবে যতগুলো আয়াত শিখবে তত ততগুলো এরকম দামি উটের চাইতে সে অধিক কল্যাণ অর্জন করলো সুবাহ সুতরাং সকাল বেলা ঘুমাবেন না কোরআন শিখবেন কি করা উচিত সকালে ঘুমানো উচিত না কোরআন শিখা উচিত আর আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সকাল বেলা ঘুম ঘুম পাড়তে দিয়েছি ঘুমাক সকাল বেলা উঠাই না উঠাই আটটার দিকে বলে নাও জুবিল্লা সকাল বেলা শিখাতে হবে আপনি নিজেও শিখবেন সন্তানদেরকে পরিবারকে আপনি সকাল বেলা কোরআন শিখাবেন কিন্তু আমরা সকাল বেলা তাদেরকে শিখাই না এবং ফজর নামাজেও ডাকে না অনেক মা বাপ আছে সন্তানদেরকে নামাজের আদেশ দেয় কিন্তু ফজর নামাজে ডাকে না কেন বলে একটু ঘুমা স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে বলে নাও জুবিল্লা এভাবে করে সন্তান বেনামাজি হয় পরিবার থেকে কোরআনের মহব্বত উঠে যায় সুতরাং কোরআনকে আপনি পরিবারে যত বেশি গুরুত্ব দিবেন কোরআনের মর্যাদাকে যত বেশি তুলে ধরবেন ওই পরিবারটি তত বেশি দামি হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি অস্বীকার করছি না আপনি আপনার সন্তানকে ডাক্তার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন আর অন্য কিছু বানাবেন আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু কোরআন থেকে পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করবেন না আমি এটাই বলছি তাহলে আমরা অনেক বড় হতে পারবো আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুক আমি আমার বন্ধুগণ যে কোনো জায়গায় আল্লাহর ঘরে কোথাও যদি কোরআন তেলাওত করা হয় কোরআন শিখা হয় তাহলে তিনটি পুরস্কার আছে কয়টি পুরস্কার এরকম যদি কোরআন পাঠ করে তিনটে পুরস্কার এক নম্বর তাদের উপর আল্লাহ তালা শান্তি নাজিল করেন সুবাহান আল্লাহ এই শান্তি তো আমরা চাই নাকি শান্তির জন্য ঘর থেকে বের হয়ে কোন বন্ধুর কাছে যাই কত জায়গায় যাই বাজারে যাই কত কিছু করি যে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য ঘোরাফেরা করি নবীজি বলছেন শান্তি পাবে কোরআন যেখানে শিখবে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ দুই নম্বর পুরস্কার তাদেরকে রহমত আল্লাহ রহমত বেষ্টন করে নিবে আলহামদুলিল্লাহ তিন অহাফত বিহিমুল মালাইকা ফেরস্তা তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে আলহামদুলিল্লাহ শয়তান না বেষ্টন কে করবে ফেরস্তা তিনটি পুরস্কার না চারটে পুরস্কার আরেকটি পুরস্কার হচ্ছে এই যে যারা আল্লাহর কোরআন শিখার জন্য মজুরি সে বসেছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছে যারা আছে ফেরস্তা কন তাদের সাথে আলোচনা করবেন এই মর্যাদা পেতে চান না তাহলে কোরআনের মজুরি সে বসতে কোথায় নাকি ফেসবুকের মজুরি সে বসবেন নাকি পেপারের মজুরি সে বসবেন নাকি আপনি ইউটিউবের মজুরি সে বসবেন না কোথায় বসবেন বাজে আড্ডার সিগারেট খাওয়ার মজুরি সে বসবেন বলেন না উজুবিল্লাহ এই সব শয়তানি গুলি থেকে বিরত থেকে কল্যাণের দিকে ফিরে আসতে হবে আমি আবার আমবাবে এগুলোকে নিষেধ করলাম না যতটুকু প্রয়োজন তা গ্রহণ করা যায় কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন আপনি ওখানে ডুবে না যান তাহলে বিপদ পড়বেন সুতরাং এই কোরআনের মজলিস আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে বসার তাওফিক দান করেন আমরা যে কোরআন সম্পর্কে আজকে এই আহমদ বিন তালেব বিল মসজিদ নাম কি জানেন আহমদ বিন 
তালেব বিল মসজিদ মানে আহমদ তার নাম তালেব বিল মসজিদ মসজিদের ছাত্র মসজিদের ছাত্র মানে তার বাবার নামই হলো মসজিদের ছাত্র তো যাই হোক এভাবেই তারা মসজিদকে গ্রহণ করেছিলেন এই জন্য তার বাবার সন্তান আহমদকে আজকে আল্লাহ তালা মসজিদ নবীর ক্ষতি বানাই দিলেন সুবাহ এই জন্য মসজিদে গেলে লাভ আছে আপনার ক্ষতি নাই সন্তানদেরকে আল্লাহর ঘরে পাঠান লস হবে না আপনি নিজেও আল্লাহর ঘরে যান লস নাই লাভ আছে ইনশাল্লাহ আপনার মাথা আপনার মাথা সন্তানের মাথা উঁচু হবে আল্লাহ উঁচু করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আজকে যে আমরা কোরআন সম্পর্কে যে আলোচনা শুনলাম কোরআনের মর্যাদার সম্পর্কে কোরআনকে আঁকড়ে ধরার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তালা যেন এই কোরআনকে বুঝার কোরআনকে মানার তৌফিক দান করেন এই কোরআন দিয়ে যেন কোরআনকে বুঝে যেন আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক আমিন আসসালাম আলাহ নবী না মোহাম্মদ আলী ও সাহবি আজমাহিন